Weil du deine Gefühle und deine Vorfreude auf diese heutige Show in einem Sound ausdrücken müsstest. Welcher Sound wäre es? Richtig? Ich weiß nicht, vielleicht sowas. Das klingt natürlich nicht so schön wie, wie da, aber das ist äh, ein, ein bisschen von... Es wird... Perkussiv! So wird es! Ladies and Gentle Boys, klatschen Sie in die Sticks für Nils uh, Berger! Uh, wow, was uh, für ein uh, Mann! Uh, uh. Hallo! <lacht> Hallo! <Hallihallo. lacht> Martin, du geiler Typ. <lacht> Nils, Hier, ich glaube, selber. du weißt, wo du hingehörst, ne? Normalerweise schlägt, das, steht, also normalerweise schlägt das Schlagzeug, nämlich hier, und ist eher so ein bisschen off. Und wir haben nur für dich äh, eine Bühne gebaut, für, für dich und die Drums sozusagen. Traumhaft. Guck mal, was da ist. Ach so. Hast äh, du schon ja. gesehen? Ja, ja, Herr Berger hat seine Snare mitgebracht. Als ich die machen lassen habe, war ich auf Tour und zwischen, also irgendwie an Day-Offs, habe ich die äh, weggegeben und habe mit dem Soundmann darüber gesprochen, was da für Bilder draufkommen und habe ihm erzählt, dass da halt Dynamitstangen drauf sollen. Dann sagte er, ja, mach doch haarige Eier drauf. Ja, das Nein, ist, wo? <lacht> ja, okay, das ist ein bisschen stilisiert, aber... Ich frage ja. mich jetzt, wie ich von den behaarten Eiern dazu komme, den Nils zu bitten, dass er mal zeigt, was er macht, damit die Leute zu Hause wissen, was er macht. Zeig mal, wie, wie du Eier hast. <lacht> Natürlich! Das ist Nils Berger. Nils ist Schlagzeuger, gefühlt schon seit immer. Er weiß, wie es ist, nichts zu haben außer den Drums und auch, wie es ist, mit den Großen auf Tour zu gehen. Wie es ist, die absurden Nebenjobs rocken zu müssen, weil sonst der Kühlschrank leer ist. Und wie es ist, wenn Limousinen nach einer Show in die Halle fahren, um ihn von der Bühne abzuholen. Er weiß, wie es ist, im Rampenlicht abzuheben und wie es ist, wieder auf dem Boden aufzuknallen. Aber vor allem weiß er eins. Für ihn ist das Schlagzeug sein Spiegelbild. Wenn er abhebt, wenn er abdriftet, wenn er sich verliert, beim Spielen wird er schon merken, dass was nicht stimmt, dass er auf dem falschen Weg ist. Und dann umkehren. Denn in diesem Showbühnenwahnsinn muss man eben manchmal umkehren, um anzukommen. Außerdem ist Nils ein bisschen wahnsinnig, im besten Sinne. Und deswegen haben wir uns ein bisschen Wahnsinn für ihn einfallen lassen. Als Überraschung, am Ende dieser etwas anderen Bongo Boulevard-Folge. Wie lange musstest du denn üben, um, um diesen flüssig hinzukriegen? Also ich spiele seitdem ich acht bin und ja. habe eigentlich von Anfang an äh, nie Wert auf was anderes gelegt. Also irgendwie war in der Schule klar, ich wäre Trommler, also ich habe nie ja. Hausaufgaben gemacht. Ich bin <lacht> eigentlich immer nur im Proberaum gewesen. Das Schöne am Instrument ist, dass man sofort die erste Stunde Schlagzeug unterricht und man kann den ersten Beat spielen. Und der erste Beat ist... Damit kannst du halt 90 Prozent der Rockmusik begleiten. Für mich war das total lustig, als ich das erste Mal ähm, mit Doki Doc unterwegs war, kam ich halt aus Bielefeld, aus einem Proberaum und dachte, ja, yeah, ich hab's drauf. War tierisch schnell so ja. und dachte, ich, boah, egal. <lacht> ja, und dann haben die Jungs mich mit auf die Bühne genommen irgendwie und dann musste ich... Äh, ja, immer einen Song spielen, der so, so ziemlich am Ende vom Set war. Und dann hat, hat der eigentliche Drama halt vorgelegt und dann kam ich irgendwann und die Leute am Springen und am Durchdrehen und dann habe ich meinen Song gespielt und irgendwie... Stimmung war echt Nullpunkt. So. Ja, krass. Also musste dann halt auf die harte Tour lernen, irgendwie, dass da, wo ich 500 Schläge gemacht habe, der Typ halt nur einen gemacht hat. So. Aber der saß halt... Ja. Es geht am Ende immer um den Groove und wenn der Groove nicht geil ist, egal wie viel du kannst, dann ist alles verloren. Kann man nicht sowas spielen, was total reduziert ist und wo man dann zwischendrin aber auch zeigen kann, wie man abgehen kann? Billie Jean? Das ist tatsächlich der Grundbeat. 
Ja. Also ja. Genau der Beat, Buff, Klack, Buff, Klack. Wie egal, das Billie Jean spielen. Maestro, Sie beginnen. Ich beginne. Ja. Für ein Solo. Richtig gut. Ey, also ich, ich habe großen Respekt immer vor, die, vor dieser Tightheit und, und dabei noch laut sein. Dann diese Kombination aus so voll tight und bärm und dann aber auch so ganz leises <lacht> Petting und dann wieder laut. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen ausstirbt. Also bei allem, was ich so an neuer Musik, also gerade wenn ich jetzt ein Festival mir angucke, wo viele ja. neue junge Bands spielen, die sitzen alle eben mit diesem relativ jessigen Aufbau. Und so wie bei uns. Spielen alles so. Wenn du sagst, das ist so ein bisschen der Rock'n'Roll, dass der jetzt weg ist, oder was? Also der Rock'n'Roll ist nicht tot, der ist halt jetzt im Schlager irgendwie. Ich war mit <lacht> oh, das ist eine These. <lacht> Die können wir rausfallern. Ohne Scheiß, ich war mit Thomas der Rock Anders auf Tour. Der Rock'n'Roll ist jetzt im Schlager. Wo warst du mit wem? Sorry, mit, sorry. mit Thomas Anders war ich unterwegs. Das war auf jeden Fall voll Rock'n'Roll. Also ja. irgendwie da konnte sich so manche Rockband echt brausen gehen, wie der unterwegs ist. So, ich war mit Roland Kaiser auf Tour, das ging auch gut. Ja, ja, ja also äh, muss man keine Sorgen haben. Boah. Wir holen für ähm, jeden Gast, der uns besucht, eigentlich ein neues Instrument in die Box, welches dann in der Box bleibt. Aber ich weiß ja, was soll ich dir jetzt hier reinstellen, was dich noch beeindruckt? Also wird es dich überhaupt nicht beeindrucken, was jetzt kommt, aber ich freue mich innerlich hart, weil ich weiß, du kannst da was mit anfangen. Ich freue mich so sehr, dass es in der Box endlich passiert. Aha. 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 <lacht> Das ist die unspektakulärste Ach so, oh nein. Und das sieht auch noch so eine Scheune Jetzt kann er mit beiden Füßen die Heil zum Beispiel loslassen, mit dem einen und dann so. Und dann mit. Äh, äh, ist, äh, ein Wahnsinn. Okay, zeig mal, zeig mal, zeig mal, achte. Also, rechter Fuß, ja. linker Fuß. Was können wir damit alles Schönes anstellen? Wie wäre es, wenn mit dem richtigen Rock'n'Roll, der jetzt ja, wie wir gelernt haben heute, im Schlager liegt, ähm, vermetalitisieren? Ja. Helene. Ja, ja ich habe es kommen sehen. Ich hab's wir grüßen äh, Helene Fischer und Finn Kliman. Finn Kliman, dieser Song ist nur für dich. Ich kenne den Text übrigens nicht. 
Voll atemlos. Ja, woher denn? Ich drucke ihn dir aus, damit du dich nicht rausreden kannst. <lacht> Scheiße! <lacht> Herr Fischer, nur für Sie, <lacht> Ihr ja. Lieblingslied. <lacht> Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oho! Ich mag dir die Backings. Oho. Aber warte mal, dann können wir, wenn ihr mir was schenkt, kann ich euch auch was schenken, oder? What? Ja, wir haben noch nie was geschenkt bekommen. Echt nicht? Ich habe euch sein könnte. Shaker mitgebracht. Oh. Hey, wir haben noch nie ein Geschenk bekommen, oh. das allein. Aber. <lacht> <lacht> Natürlich. Und das Geiste ist, die leuchten im Dunkeln. <lacht> Geil. Oh, vielen Dank. Hier, hier, der andere ist für Marie. Da kennen wir uns um, um, um die Wette toten Mann. <lacht> Alter, unser erstes Geschenk. Skull Shaker. Oh, vor allem, man kann die richtig geil halten hier. Die klingen auch echt geil. Die sind, wenn du, wenn du beide in der Hand hast, die klingen echt schon eine geil. Unser der, erstes der sieht Geschenk. Der schön aus, danke. Sing du doch die erste Strophe. Ich versuche dann, mich irgendwie durch den Refrain zu Was, Aber wie soll ich das singen? Soll ich das so singen, als würde ich es ernst nehmen? Ja, wenn das geht. Äh, okay. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wir für uns beide gemacht. Oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut so dein liebes Tattoo. Oh, oh. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unseres Ei. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, für was ich liebe. Atemlos, Tinte frei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle, alles was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind uns erträglich, irgendwie euch noch nicht. Komm in meine Hand und geh mit mir. What the fuck just happened? Ich war ein bisschen erschrocken über diesen Text. Es bei was warst du geschockt? Bei deine Augen ziehen mich aus. <lacht> I, schmutziger Text. <lacht> Weg damit. Du äh, hast einen Guinness-Rekord am längsten am Stück Schlagzeugspiel. Das heißt, du bist Welt... Was ist, was ist man dann? Weltrekord, Weltmeister. Was ist, was ist der offizielle Titel? <lacht> Ey, tatsächlich ist es, glaube ich, irgendwie Weltrekordhalter. Für mich war das auch die ganze Zeit so ein bisschen mein kleiner hässlicher Bruder, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben wollte, weil der Rekord sagt ja nicht aus, dass du trommeln kannst. Also der Rekord sagt eigentlich nur aus, du hast total einander Murmel. <lacht> Und wir hatten vorher ein paar Sponsoren gefunden, ich habe völlig pleite, die dann aber auch irgendwann gedacht haben, okay, wenn der Typ nach zwei Stunden aufhört, wäre es vielleicht auch... <lacht> nicht so die beste Werbung und sind dann auch teilweise wieder abgesprungen und so weiter. Das fing, das fing echt übel an. So. Und dann hatte ich so eine ähm, Schallschutzkabine, ähnlich wie das Ding, nur halt ein bisschen kleiner, einfach so ein Wintergarten auf, auf dem Anhänger. Und dann habe ich mich da reingesetzt und dann war eine Stütze kaputt, dann stand das Ding schräg irgendwie, dann waren die Pasten die Maße nicht, das Ding war viel kleiner, als es sein sollte. Und dann saß ich halt in so einem Türrahmen und beim Spielen halt immer in die Türrahmen gehauen und so weiter. Völlige Vollkatastrophe. Dann so, ja komm Nils, Alter, irgendwie. Ne? Wir haben, der Sponsor ist abgesprungen, wir haben, wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken, ey. es gibt keinen Schlafplatz für dich, das Ding ist kaputt, irgendwie Klimaanlage sollte drin sein, es ist 30 Grad, ist nicht, irgendwie so, ey, brauchen wir nicht anfangen. Ich habe gesagt, dass ich das mache, jetzt mache ich das auch. So bin ich daran. Und dann habe ich halt angefangen, ich mache euch alle fertig, war so, war so ey, jetzt, jetzt leck mich am ja. Arsch. 
Und dann gab es wohl so einen Monitor, wo dann drauf stand, so ich trommel jetzt seit 10 Sekunden und habe halt vor 85 Stunden zu spielen. Und dann war halt immer das gleiche Bild, wie Leute an die Scheibe kamen, sich das durchlasen, mich angucken. <lacht> <lacht> und immer so, das, will äh, das schafft der nie. Und ich konnte die ja nicht hören, irgendwie, weil wie ihr schon merkt, irgendwie, das scheppert halt ordentlich. So, aber das schafft der doch nie. So, na warte, du Arschkraffe. Und dann war tatsächlich das, das die Motivation. Muss man da Pippi machen? Wie macht man das? Also, du hast ja nicht von Dienstag bis Freitag nicht gepennt und nicht Pippi gemacht. Ich habe alle vier Stunden, 15 Minuten Pause gehabt, um quasi pinkeln zu gehen. Du hast aber dann auch nicht, nicht, nicht mal eine Viertelstunde hingelegt in der Zeit. Doch klar, ich habe dann irgendwie... Powernapping gemacht. Ja, so Powernapping, aber eigentlich eher duschen gegangen. Duschen war geil irgendwie, weil Boah, komplett nass geschwitzt irgendwie. Und ach, genau, was ich erzählen wollte, war, dass ich am Ende halt, um diesen Guinness-Rekord eintragen zu lassen, hätte ich nochmal irgendwie 270 Pfund zahlen müssen, glaube ich, um das quasi alles mit Alle. Urkunde und im Buch eintragen lassen. Und das habe ich halt nicht gemacht. Das und heißt, kann das jetzt nachträglich jemand machen für dich? Keine Ahnung. Ist mir auch ehrlich egal. Also, also ich wollte den Rekord halt nicht. Ja. So, ne, es ist halt eine lustige Anekdote und eigentlich nicht mehr als das. Also wenn ich irgendwas <lacht> mache, irgendwie, wenn hinterher jemand lacht, ist alles gut irgendwie. So. Und, <lacht> und irgendwie auch, wie du selbst sagst, der Schlagende überweist, dass du ziemlich an einer Waffel hast. Ja. Ich finde, das hat ehrlich gesagt, das hat ehrlich gesagt beharrte Eier, wenn man das macht. Äh, ja, ja. Wenn man sagt, hier, ich kann es, aber ganz ehrlich, wem soll ich es jetzt noch beweisen? Und dann habe ich noch so Dinge von dir gehört, wie dass du dich mit einem dass du aus einem Flugzeug springen willst, mit einem Schlagzeug. Und dann möchtest du Schlagzeug spielen, falsch am Springen und in der Mitte vom Super Bowl lang. <lacht> das, das war mal eine Zeit lang, dass ich dachte. <lacht> das ist kein Witz. <lacht> ich, dachte, ich dachte mal eine Zeit lang, dass das ziemlich lustig wäre, weil, <lacht> weil irgendwie. Ne, es gab halt gerade in den 80ern oder schon in den 70ern ging das los, dass Schlagzeuger lustige Konstruktionen auf der Bühne hatten. Tommy Lee irgendwie hat sich überschlagen und so weiter. Das heißt. Auf der Bühne gab es das alles schon. Wo könnte ich mich denn noch im Kreis drehen? Und dann war halt irgendwann so, ey, die schmeißen, keine Ahnung, Autos und Flug, was weiß ich für Sachen aus dem Flugzeug irgendwie, vielleicht auch ein Schlagzeug. Und dann habe ich einen Stuntman irgendwie, den ich, den ich kennengelernt habe, angerufen und gesagt, hier, pass auf, das ist die Nummer. Da dachte er, voll geil, überhaupt kein Problem. Hat einen Piloten angerufen, der dann auch irgendwie bei der Bundeswehr dafür zuständig war. Da sagte, überhaupt kein Problem, die Jungen landen war genau, wo er landen will irgendwie. Das Problem waren nur irgendwelche Rechte, wie auch immer. Also auf jeden Fall daran scheitert es. Aber das Geile ist, ich habe äh, vor einem, keine Ahnung, vor drei Wochen auch wieder mit meinem Freund äh, Siegfried äh, telefoniert, dem, äh, dem äh, Stuntman. Und äh, wir haben die Nummer ein bisschen kleiner gemacht. Wir würden es äh, auf dem Doppeldecker würden funktionieren. Also quasi der Doppeldecker, da das Schlagzeug oben drauf und man könnte... Ah, ein Lupe, ja, du meinst das ist ein Do ah. So. Ja, ja, so, so ein. Aber so, der so, kann so halt zwei, schön zwei drei, fliegen, also vier Motor der, ne? Genau, also dann. So. Genau, so. Und vor allem trommeln und dabei sich Landschaft angucken, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Nummer, wie ich finde. Ach ja. Ich bin gerade so glücklich auf einmal. Vielleicht spielen wir noch einen Song und dann erzähle ich dir, warum ja. ich gerade so glücklich bin. Wir haben uns zwei, zwei Sachen überlegt. Marie, Marti, wenn ihr an Popsongs denkt. Mit Schlagzeug, was fällt euch ein? Ich habe gesagt, in die Air Tonight. Genau. Und Marty hat gesagt, Afrika. Von Toto. Oh, okay. Und ich, beide Songs sind eigentlich ziemlich geil. Ich finde, ja. wir, haben, wir, wir haben uns richtig gute Songs ausgedacht. Das ist schon richtig Werk. gute Songs. Voll geil. Tolli, tolli. Sollen wir Toto spielen? Na, ja, von mir aus. Also, so, okay. wir probieren es mit Anzählen. Thank 
to me as if to say Hurry boy, it's waiting now for you Ein bisschen Jazz jetzt, aber. Geil! Und ich wollte gerade. Ich bin über meine eigene Funke gestolpert. Wenn ich warum den, machst du denn so was? Wenn ich, den, ich, wollte, ich wollte noch ein bisschen Natur in den Toto Sound bringen. Geil! Dieser Mann ist wahnsinnig <lacht> und möchte aus Flugzeugen springen, weil er sagt, beim Spielen Natur sehen wäre doch ganz geil. Ja. War ich vorher sehr, sehr glücklich. Und jetzt verrate ich euch warum. Aber nicht hier drin, sondern draus. Denn es ist etwas noch nie da gewesen, was jetzt gleich passiert. Und zwar gehen wir für eine Überraschung aus der Box. Aber wir bringen manchmal Zuckerwatte in die Box oder Schokokuchen. Aber wir dachten, was sollen wir denn Wahnsinnigen wie dich mit einem Schokokuchen überraschen? Da beeindrucken wir dich halt am Arsch. Und deswegen wird es jetzt aufregend für uns alle. Äh, nimm du mal deinen Hocker mit. Mein Hocker? Ja. So, wir gehen jetzt raus. Sie gehen voran. Ah, Quiek! Ich dreh durch, wie geil ist das denn bitte? Ich ist das, was ich denke, dass es ist. Wie geil! Wie geil seid ihr denn? Ja, dann, wir können fahren, oder was? Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen 
Völlig überwältigt. Mega geil. Echt mega geil. Ich bin auch ganz schweißig. Naja, das wird jetzt nicht besser. Ihr seid komplett wahnsinnig, ey. Ey, der Sonnenuntergang war vielleicht, der war vielleicht ein bisschen zu schön. Tatsächlich äh, wollte ich das unbedingt mal machen. So. Und äh, voll geil, wie das Wellen schaukelt. Danke, danke, dass du da gewesen bist. Danke, Ehrlich. Dass ich hier sein durfte. Ey, es war mir wirklich Sehr eine Alter. Ehre. Ganz danke. herzlichen Dank. Also, Mach's also, gut. Martin. <lacht> Was ein Kerl. Boah, das war schon echt äh, krass beflügelnd. Das war beschwimmflossend. Ja, okay, danke, Schiff. Danke, schön. Darauf habe ich schon gewartet.